गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट का जो पहला जो टॉपिक है आर एस लेट्स यूजिंग नॉर गेट हम लोग यूज आज हम लोग स्टडी करेंगे तो आर एस लेच को हम लोग खाली नॉर गेट से नहीं हम लोग नेंड गेट से भी आर एस लेच को हम लोग बना सकते हैं तो लेच क्या है दिस इज द फर्स्ट टाइम आप लोग इसके बारे में सुन रहे हो लेच लेच एक हम लोग बोल सकते हैं एक बेसिक सर्किट है जिसमें गेट्स रहेगा और जिसके माध्यम से हम लोग फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं अगर हम लोगों को फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो हम लोगों को जो बेसिक सर्किट जो लगेगा उसका हम बोलेंगे लेच लेच में हमारा ये मेमोरी एलिमेंट है इसमें वन बिट जो स्टोरेज कैपेसिटी है वन बिट जो नंबर है इसको स्टोर कर सकता लेकिन जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था जो कम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी नहीं रहता जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें मेमोरी रहता तो सिक्वेंशियल सर्किट में लेच एक एग्जांपल है आर एस लेच लेकिन यहाँ पर और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जैसे हम बोले तो सिक्वेंशियल सर्किट दो तरह का होता है एक होता है आपका सिंक्रोनॉस और एक होता है ए सिंक्रोनॉस तो सिंक्रोनॉस पिछला वीडियो में बताया था सिंक्रोनॉस जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें हम लोग क्लॉक का यूज करते हैं क्लॉक इसके बारे में हम लोग बार बार बात करेंगे क्लॉक और जो ए सिंक्रोनॉस होता है उसमें कोई क्लॉक का यूज नहीं करते तो ये आर एस लेच है ये ए सिंक्रोनॉस सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें हम लोग कोई क्लॉक का यूज नहीं करते और क्लॉक का यूज नहीं करते हैं बोल करके क्या होगा जैसे हम लोग पिछला वीडियो में बात किया सिक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट इनपुट के ऊपर में ही खाली डिपेंड नहीं करेगा पास्ट इनपुट के ऊपर में भी वो डिपेंड करेगा लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग प्रेजेंटली कुछ भी इनपुट दे जैसे अभी कोई पहले कुछ इनपुट दिया हुआ था आउटपुट ये मिल रहा लेकिन इसका आउटपुट को ही देखिए फीडबैक किया हुआ इनपुट में इसका आउटपुट को ही फीडबैक किया इनपुट में अब जो भी इनपुट आप डालोगे प्रेजेंट इनपुट डालोगे उसमें पास्ट का जो प्रभाव था पास्ट का जो इनपुट भी डाला हुआ था वही ना आउटपुट में गया और वही आउटपुट का भी एक पार्ट फिर से आपका प्रेजेंट इनपुट के साथ तो डालना पड़ेगा इस तरह का कंस्ट्रक्शन हम लोग किए इसका मतलब प्रेजेंट इनपुट जो डाल रहे इसमें पास्ट इनपुट का ही प्रभाव पड़ेगा तो हम बोल सकते हैं इसमें कुछ मेमोरी रहेगा इसमें मेमोरी कैसे मेमोरी है वही कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना जो भी मेमोरी है मान लीजिए आउटपुट में जो भी है क्यू जो होगा जीरो क्यू कम्प्लीमेंट उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा तो अभी हमारे पास कुछ एक है क्यू इक्वल टू वन है लेकिन अगर हम इनपुट को थोड़ा भी चेंज कर दिए तो आउटपुट में असर पड़ सकता है लेकिन अगर हम लोग क्लॉक का यूज अगर करते हैं क्लॉक का तो क्लॉक का यूज करने से जो स्टोर किया था वही स्टोर वो क्या रहा था हम लोग जब तक चेंज ना करेंगे वो स्टोरेज चेंज नहीं होगा तब तक वो स्टोर किया हुआ रहेगा लेकिन अगर मान लीजिए कोई अनक्लॉक पल्स या कोई आ, हम लोग जो अनवांटेड जो कुछ कुछ सिग्नल होता वो अगर इन आ जाए तो जो हम लोग स्टोर किया थे वो आ, चेंज हो सकता बदल सकता है इसीलिए क्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है तो यहाँ पर ये तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाने के पहले ही वाला चीज आया जो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है इसमें कोई क्लॉक का यूज नहीं करता और क्लॉक का यूज नहीं करते बोल के इसमें मेमोरी है वन बिट मेमोरी है लेकिन मेमोरी रहने के बावजूद भी अनवांटेड सिग्नल अगर कुछ आ गया तो वो मेमोरी को डिस्टर्ब कर सकता है मेमोरी को चेंज कर सकता तो ये इसका एक तरह का डिसएडवांटेज है तो ये हम लोग बना रहे हैं किसका यूजिंग हम लोग नॉर गेट इसको हम लोग बना रहे हैं तो नॉर गेट का तो टेबल आप लोग पहले ही पढ़े पिछला सब वीडियो में आप लोग देखिएगा तो अगर दो इनपुट वाला नॉर गेट हम लोग ले रहे हैं तो इनपुट को इस ढंग से हम लोग लेते हैं और मैं आप लोग जानते हैं बुलेन एक्सप्रेशन और का मतलब एडिशन होता है जीरो जीरो में जीरो होता है जीरो वन में वन होता है वन जीरो में वन होता है वन वन में वन होता है और नॉर का मतलब क्या और का जस्ट उल्टा तो ये जीरो है तो ये वन होगा वन है तो जीरो होगा वन है तो जीरो होगा वन है तो जीरो होगा तो और को भूल जाते हैं हम लोग हम लोगों का यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो है हमारा नॉर से ही हमारा मतलब नॉर तो नॉर में हम लोग खास बात क्या देख रहे हैं और को भूल जाइए नॉर में हम लोग क्या देख रहे हैं ना नॉर में कोई एक भी इनपुट अगर हमारा वन आ रहा कोई एक भी इनपुट जीरो जीरो होने से आउटपुट वन आ जाएगा लेकिन कोई एक भी इनपुट अगर वन आ जा रहा कोई एक भी इनपुट तो आउटपुट में हमको जीरो मिले इतना खाली बात आपको याद रखना कोई एक भी इनपुट अगर वन मिलेगा तो आउटपुट में तुरंत हमको जीरो ही मिलेगा ये है नॉर गेट की खासियत तो अब हम लोग देखते हैं कैसे यूजिंग टू नॉर गेट हम लोग लेच को बना सकते हैं और कैसे इस लेच में मेमोरी होगी तो इस लेच में दो नॉर गेट को हम लोग बनाए हैं 
एक का जो इनपुट इसका नाम दे आर एक का इनपुट दे एस इसलिए इसका नाम हम लोग दे आर एस लेच कोई कोई बुक में इसको एस आर लेच के नाम से भी हम लोग जानते हैं लेकिन आप लोग याद रखिएगा आर को ऊपर ही लिखना और क्यू को ऊपर ही लिखना एस को नीचे ही लिखना क्यू डेस को नीचे ही लिखना अगर डिजाइड जो हम लोग चाहते हैं जो हमारा मकसद है उस मकसद पर अगर खरा उतरना अगर हम लोग चाहते हैं तो आर को ऊपर लिखना पड़ेगा एस को नीचे क्यू को ऊपर और क्यू का कंप्लीमेंट जो है वो होगा उसका नीचे आर का मतलब होगा रिसेट आर है रिसेट के लिए स्टैंड करता है और एस है सेट के लिए स्टैंड करता है अब मान लीजिए आउटपुट में कुछ भी मिलेगा उसका हम लोग बोलेंगे क्यू एन मैंने एन एफ स्टेट है इसके बाद अगर इनपुट अगर हम लोग चेंज करेंगे इसके बाद जो स्टेट आएगा वो उसका नाम हम देंगे एन प्लस वन स्टेट तो अभी जो स्टेट है उस वो अगर क्यू एथ स्टेट होगा तो फिर इनपुट चेंज करने से इसके बाद जो आएगा वो आएगा इसके बाद वाला स्टेप अभी का स्टेप को अगर हम लोग बोल रहे हैं क्यू एन तो इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा वो आएगा क्यू एन प्लस वन स्टेट तो अभी जो स्टेट में है बाद में भी अगर वही स्टेट अगर आ जाए क्यू एन है और क्यू एन प्लस वन भी अगर क्यू एन ही हो जाए उसके बाद वाला स्टेप भी अगर वो हो जाए इसका मतलब जो था वही है इसी को हम लोग बोलेंगे मेमोरी तो देखते हैं कैसे काम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग केस वन लेते हैं केस वन में एस इक्वल टू वन डाली और आर इक्वल टू जीरो डाली पहले हम लोग बात किए नॉर का कोई भी एक इनपुट अगर वन होगा तो आउटपुट में तुरंत जीरो आ जाएगा और इसका जीरो आया तो यही तो आउटपुट इसके साथ कनेक्ट है तो जीरो जीरो तो ये आ जाएगा वन तो क्यू अगर वन आ गया तो हम लोग बोलेंगे क्या क्यू वन आने का मतलब है हम लोग उसको सेट कर ये अवस्था को हम बोलेंगे सेट अवस्था तो हमारा क्या आ गया हमारा आ गया Q1 और Q बार हमारा क्या आ गया ना आ गया हमारा जीरो ये सेट अवस्था है इसके बाद वाला अवस्था हम लोग क्या करके देखते हैं इसके बाद वाला अवस्था हम लोग लेते हैं S इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो तो S इक्वल टू जीरो लेंगे R इक्वल टू हम लोग लेंगे जीरो तो S इक्वल टू जीरो लेंगे ये तो इसका पुराना जो अवस्था था वो तो क्यू इक्वल टू वन यही इंपॉर्टेंट जैसे को देखना इसका पुराना अवस्था में क्या था क्यू इक्वल टू वन था वही चीज तो वही पुराना आउटपुट तो अभी भी इनपुट वन क्या आ रहा तो ये अगर एक भी इनपुट अगर वन हो जाए तो इसमें मिलेगा जीरो और ये जीरो अगर यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर मिलेगा वन इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं आर जब जीरो डाल रहे एस जब जीरो डाल रहे तो क्यू और क्यू डेस जीरो जो था पहले वही हमको मिल रहा मैंने सेट करने के बाद सेट में जो था वही हमको मिल जा रहा है वही हमको मिल जा रहा है जब हम लोग एस इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू जीरो करके रख रहे हैं तो पहला जो था वही हमको मिल जा रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो में जो प्रीवियस स्टेट था वही स्टेट हमको मिल जा रहा है नो चेंज है इसका अवस्था में हम लोग टूट टेबल में क्या रहते हैं नो चेंज है इसी को बोलेंगे हम लोग मेमोरी अब हम लोग केस टू लेते हैं केस टू में हम लोग क्या देखेंगे ना एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू वन उसको हम मिटा देते हैं एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू हम पहले ही बोले अगर कोई भी एक वन होगा तो आउटपुट में आ जाएगा जीरो और आउटपुट में जीरो आएगा तो ये जीरो इसके इनपुट के साथ है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हमारा यहाँ पर आ जाएगा वन अब देखिए अभी हमारा रिसेट जब हम किए तो क्यू जीरो है और क्यू बार वन इस अवस्था का हम लोग बोलेंगे रिसेट अब फिर से हम लोग एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो हम लोग डालते हैं एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो हम लोग डालते हैं तो क्या देखने को मिलेगा एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो तो ये तो जीरो है ही ये जीरो तो इसके साथ आएगा तो जीरो जीरो माने वन और ये वन है इसके साथ जाएगा वन जीरो माने जीरो तो देखिए रिसेट जब हम लोग कर रहे फिर से जब सेट किया हम फिर से सेट किया माने अब हम लोग मेमोरी ये चाह रहे जीरो माने जीरो चाह रहे हैं मेमोरी तो जब आर एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो किया तब भी तो जो जीरो था वही था उसका कंप्लीमेंट तो उतना ही रहेगा जीरो का कंप्लीमेंट है वन जीरो कंप्लीमेंट है वन हम जो बोलना चाह रहे हैं रिसेट के दौरान भी हम लोग एस इक्वल टू जीरो जब आर इक्वल टू जीरो करके रखे तब जो था हमारा वही है तो इसको बोलेंगे मेमोरी जब सेट हम लोग किए जो था क्यू इक्वल टू वन क्यू आर इक्वल टू जीरो जब एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो करके रखे तब वो जो था प्रीवियस स्टेट में जो था अभी भी प्रेजेंट स्टेट में वो है बदल नहीं रहा उसको स्टोर करके रख रहा तो हम लोग बोलेंगे क्या वही है मेमोरी नो चेंज का अवस्था में है तो हम लोग दो बार करके देख लें एक बार सेट करके देख लें या एक बार रिसेट करके देख लें लेकिन जीरो 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 वन वन जीरो जीरो वन का मतलब सेट वन जीरो का मतलब रिसेट और इसमें तो मेमोरी है नो चेंज का अवस्था आ जाता लेकिन 
और भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो आप लोगों को समझना चाहिए जो हम लोग इन डिटर्मिनेट स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं ये स्टेट हम लोग यूज नहीं करते क्यों नहीं यूज करते इसके बारे में हम लोग बात करते हैं एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू वन हम लोग दे देते हैं आर इक्वल टू वन एस इक्वल टू वन किसी का भी वन अगर हो तो आउटपुट में क्या आएगा जीरो आ जाए इधर भी जीरो इधर भी जीरो लेकिन एक दिक्कत अराइज हो जा रहा है क्यू जीरो तो क्यू का कंप्लीमेंट तो वन आना चाहिए लेकिन क्यू का कंप्लीमेंट भी जीरो है क्यू जीरो इसका मतलब ये अवस्था यूज करने वाला अवस्था नहीं है तो फिर भी हम लोग लिख रहे लॉजिक के लिए हम लोग लिख रहे हैं एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू वन में क्यू इक्वल टू जीरो और क्यू बार इक्वल टू जीरो अब हम लोग देख रहे हैं इसका मेमोरी हम लोग चेक कर एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो जो बार बार हम लोग चेक किए एस इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू जीरो लेकर के हम लोग देखे इसका प्रीवियस स्टेट में क्या था ना ये था जीरो ये था जीरो तो प्रीवियस स्टेट वाला इसको पहले हम यूज करते हैं इसको यूज करते हैं जीरो टू यहाँ पर आ गया तो जीरो जीरो आने का मतलब ये वन आ गया ये वन अगर इधर आ गया तो इसमें क्या आएगा जीरो आएगा तो क्यू इक्वल टू जीरो है क्यू डेस इक्वल टू वन इसका मतलब जब एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो हम लोग किए तो पहला जो स्टेट था वो स्टेट अभी नहीं है चेंज हो गया अब फिर से एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो रख करके हम लोग पहले इसको प्रिफेयर किए थे अब इसको प्रिफर नहीं करके हम लोग पहले जब हम लोग वन वन डाले थे तो इलम क्या था इलम तो जीरो जीरो था तो जीरो जीरो था तो इसको प्रिफर किया था अब इसको प्रिफर करेंगे इसको अगर प्रिफर करते हैं तो ये जीरो जीरो हो रहा तो जीरो जीरो का मतलब ये है यहाँ पर वन होना चाहिए और वन यहाँ पर घुसेगा तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए तो देखिए क्या हो रहा क्यू बन जा रहा वन क्यू डस बन जा रहा जीरो मैंने एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो में ये भी हो सकता है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने से और ये भी हो सकता है सॉरी इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने से ये हो सकता है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने से ये हो सकता है तो हम लोग देख रहे हैं ये जो अवस्था है ये अवस्था लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा इसीलिए इसको हम बोलेंगे इन डिटर्मिनेट स्टेट या ये इस लेस के लिए नॉट यूज वाला स्टेट होगा तो हम लोग जो स्टेट को यूज कर सकते हैं नो चेंज सेट रिसेट लेकिन ये इन डिटर्मिनेट स्टेट है या तो नॉट यूज वाला स्टेट है और ये है आर एस लेच का जो सिम्बॉल जो होगा सिम्बॉल ये आर एस लेच का सिम्बॉल हमारा है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर एस लेच में एक दिक्कत है इसके अंदर में हम लोग नॉट लगाए कि नेट लगाए आप लोग को तो नहीं पता आर एस लेच यूजिंग आप लोगों को लिखना चाहिए नॉर के तब तो आप लोगों को पता चलेगा जो इसके अंदर में नॉर है क्योंकि इसके अंदर में अगर हम लोग अगर इसको हम लोग बनाए नेंड से अगर हम लोग बना दें नेंड तो जिस ढंग से हम लोग ट्रुट टेबल बनाए ये ट्रुट टेबल टोटली चेंज हो जाए तो आर एस लेच को हम लोग नॉर गेट से ही बना सकते हैं आर एस लेच को हम लोग नेंड गेट से ही बना सकते हैं तो आप लोग देखिए इसमें कैसे लेच में मेमोरी माने जो प्रेजेंट स्टेट है सॉरी जो प्रीवियस स्टेट है उस स्टेट को हम लोग बरकरार रख सकते हैं तो इसमें मेमोरी एलिमेंट है लेकिन मेमोरी एलिमेंट चेंज हो सकता है विदाउट क्लॉक अगर क्लॉक लगा देंगे तो मेमोरी हमारा फिक्स रहे जो कि हम लोग देखेंगे फ्लिप फ्लॉक में ऐसा होता है तो फ्लिप फ्लॉक एक तरह का लेच है ही है लेकिन विथ क्लॉक क्लॉक लगाया हुआ लेच को हम लोग बोल सकते हैं आर एस फ्लिप फ्लॉक तो आगे वाला वीडियो में हम लोग आर एस फ्लिप फ्लॉक के बारे में बात करेंगे